امریکی صدر کتنا مجبور اور کتنا با اختیار ہے امریکی صدر اختیار و اقتدار کے اعتبار سے دنیا کا سب سے طاقتور انسان مانا جاتا ہے اسے نہ صرف اپنے ملک میں بہت سے اختیارات حاصل ہیں بلکہ دنیا کی واحد سپر پاور کے سب سے بڑے عہدے پر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ملک کے مفادات کے حصول کے لیے دنیا کے ہر گوشے اور ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے اور جائز و ناجائز طور پر اپنی چدراہٹ قائم کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ سرد جنگ کے زمانے سے لے کر آئی تک امریکہ کی طرف سے مختلف ممالک میں اپنی مخالف حکومتوں کا تختہ الٹنے سے لے کر تیل گیس اور قدرتی مدنیات رکھنے والے ملکوں کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش امریکی صدر کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی ماضی و قریب میں اس کی جو مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں گزشتہ چند اشروں کے دوران صدر صدام حسین پر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری کا جھوٹا الزام لگا کر عراق پر چڑھائی نائن الیون کا بہانہ بنا کر افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجانا وغیرہ شامل ہیں بین الاقوامی حالات پر گہری نظر رکھنے والے سیاسیات کے ماہرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ان سب کے پیچھے امریکہ کا جھنڈا جمہوریت کا فروغ نہیں جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا بلکہ صرف اور صرف اس کے قومی مفادات ہیں کیونکہ اس کا نشانہ بننے والے یہ سارے ملک تیل گیس اور دیگر مدنیات سے مالا مال ہیں جن پر قبضہ کر کے امریکہ ان وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے امریکی صدور اس پالیسی کے ذمہ دار قرار دیے جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال کے باوجود وہ کون سے امور ہیں جن میں سپر پاور امریکہ کا اس قدر باہتیار صدر مجبور ہے عام فون کال دوستوں کے ساتھ ویڈیو چیٹ کرنا امریکی صدر کی سرگرمیوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے خفیہ جنسی والوں کو آپس میں معاونت کے ساتھ بہت گہری منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے مثال کے طور پر صدر کی اپنے دوستوں کے ساتھ فون کال یا ویڈیو چیٹ صرف محفوظ لائن پر ہی ممکن ہو سکتی ہے ایک عام آدمی تو کسی بھی وقت فون اٹھا کر آرام سے اپنے دوستوں سے گپ شپ لگا سکتا ہے لیکن امریکی صدر کو ایسا کرنے سے قبل خفیہ جنسی والوں کو مطلع کرنا پڑتا ہے فلم دیکھنے جانا امریکی صدر کو فلمیں دیکھنے کے لیے عام طور پر سینما جانے کا اختیار نہیں انہوں نے اگر کوئی فلم دیکھنی ہو تو وہ وائٹ ہاؤس میں ہی منگوا کر دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر فلم دیکھنا اور ہوم تھیٹر کا مزہ لینا بھی ایک منفرد تجربہ ہوتا ہے تاہم کبھی کبھار بہت سے دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سینما کی بڑی سکرین پر فلم دیکھنا اور ساتھ ساتھ کھانے پینے کی ہلکی پھلکی چیزوں اور مشروبات سے لطف اندوز ہونے کی تو بات ہی الگ ہے رات کا کھانا کھانے باہر جانا امریکی صدر رات کا کھانا کھانے کے لیے باہر جا تو سکتا ہے مگر اپنے اس پروگرام کو عملی جامع پہنانے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خفیہ ایجنسی والوں کو اس سے آگاہ کرے تاکہ وہ صدر کے ریسٹورینٹ جانے سے قبل وہاں پہنچ کر تمام تر حفاظتی اقدامات لے سکے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امریکی صدر وائٹ ہاؤس سے باہر اس وقت تک کچھ بھی کھانے پینے کا مجاز نہیں جب تک کہ ایک سرکاری فوڈ ٹیسٹر وہاں موجود نہ ہو جو غذا کو چک کر یہ تصدیق کرے کہ وہ کھانا نقصان دہ نہیں ڈرائیونگ امریکی صدر کو خود سے ڈرائیونگ کرنے کی یقیناً اجازت نہیں حفاظتی نقطہ نظر سے صدر کی گاڑی خصوصی طور پر محفوظ بنائی جاتی ہے اور اس کو ایک ایسا شخص چلاتا ہے جس کو ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کی انتہائی سہ تربیت دی گئی ہوتی ہے تاہم امریکی صدور کے تعطیلاتی مقام کیمپ ڈیوڈ یا اپنی ذاتی املاک کی حدود میں موجود ہونے کی صورت میں صدر چہل قدمی اور موٹر سائیکل کی سواری سمیت چھوٹی موٹی عیاشی کر سکتا ہے امریکہ کے سابق صدور کو عرصہ صدارت چھوڑنے کے بعد بھی جس سب سے بڑی پابندی کا سامنا رہا وہ ڈرائیونگ کرنے کی مراد کا حاصل نہ ہونا ہے اسی وجہ سے صدر ریگن اور جارج ڈبلیو بش دونوں اپنی صدارت کے دوران اپنے فارم ہاؤسز پر موٹر سائیکل کی سواری سے ہی لطف اندوز ہوتے رہے اور یہ بھی اس لیے ممکن ہو سکا کیونکہ انہیں خفیہ ایجنسی والوں نے اجازت دی تھی کہ وہ محفوظ حدود میں اپنا شوق پورا کر لیں اپنے بچوں کے تعلیمی ادارے میں منقدہ تقریبات میں شرکت چند سابق امریکی صدور کو جس ایک اور محرومی کا سامنا رہا وہ ان کے خاندانوں پر برائے راست اثر انداز ہوئی اور وہ یہ کہ اپنے بچوں کے تعلیمی ادارے میں منقدہ کھیلوں یا دیگر تقریبات میں شرکت 
ان کے لیے ممکن نہ تھی کیونکہ ایسی صورت میں ان کے لیے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات تقریب کے دوسرے شرکا کے لیے مصیبت بن جاتے اب آپ اس بات کا تصور کریں کہ آپ کے بچے بھی ہوں اور آپ ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھتا ہوا بھی نہ دیکھ سکے تو آپ کی ذہنی کفیت کیا ہوگی اسی وجہ سے کچھ امریکی صدور کے بچوں نے وائٹ ہاؤس میں موجود سکول میں تعلیم حاصل کی کیونکہ ان کا عام سکولوں میں پڑھنا حفاظتی لحاظ سے خطرناک ہو سکتا تھا ٹیکنالوجی کا نگرانی سے مبرا استعمال ٹیکنالوجی کیونکہ روز بروز ترقی کر رہی ہے اس لیے اس سے جڑے خطرات کے پیش نظر خفیہ ایجنسی والوں کو مسلسل ان سے آگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے حالیہ برسوں میں امریکی صدر پر ایک نئی پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ یہ کہ اب وہ بغیر نگرانی کے ٹیکنالوجی کا ذاتی استعمال نہیں کر سکتا جیسا کہ صدر اوباما خاص طور پر بلیک بیری کے استعمال کی شہرت رکھتے تھے اور موجودہ صدر ٹرمپ ٹویٹر اکاؤنٹ پر فعالیت کے باعث اپنے ٹویٹس کی وجہ سے مشہور ہیں خفیہ ایجنسی والوں کی جانب سے دونوں صدور کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد ذاتی ٹیکنالوجی کا یہ استعمال یا تو بالکل ترک کر دیں یا پھر اسے انتہائی حد تک محدود کر دیں حال ہی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صدر کسی شخص کو سوشل میڈیا پر بلاک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عمل امریکی آئین میں کی گئی پہلی ترمیم کی خلاف ورزی ہے جس میں ہر شہری کو آزادی اظہار کی ضمانت دی گئی ہے سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر شخص آزادانہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے اور یہیں اس کی مقبولیت کا ایک اہم سبب ہے تاہم امریکی صدر اس معاملے میں مجبور ہے اور اس کی اس آزادی پر پابندی لگی ہوئی ہے کمرشل ایئر لائن کا استعمال کسی امریکی صدر نے کبھی اگر عام امریکی کمرشل ایئر لائن سے سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا بھی تو خفیہ ایجنسی والوں کا جواب نفی میں ہوگا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے صدر کا کمرشل ایئر لائن کے ذریعے سفر کرنے کا معاملہ ان چند چیزوں میں سے ایک ہے جو امریکی صدور کے لیے قطن ممنوع ہے امریکی صدر کو بہت سے ایسے کام کرنے کی اجازت ہیں جو عام لوگ کرتے ہیں مگر یہ اجازت کئی پابندیوں کے ساتھ مشروط ہے جب صدر کے پاس سفر کرنے کے لیے اس کا مخصوص طیارہ ایئر فورس ون موجود ہے تو پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کمرشل فلائٹ کے جھنجھٹ میں پڑے کھڑکیاں کھولنا جی نہیں امریکہ کا صدر موسم بہار کے خوبصورت اور سہانے دن سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھولنے کا مجاز بھی نہیں سابقہ خاتون اول مشل اوباما نے ایک انٹرویو میں ٹی وی کے مشہور اینکر سٹیفن کولبرٹ کو بتایا کہ اپنے شوہر صدر اوباما کے دور صدارت کے آخری دنوں میں انہوں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولنی چاہی تو انہیں بتایا گیا کہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اس چیز کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ صدر اپنی کار کی کھڑکی کا شیشہ بھی نہیں کھول سکتا صرف ایک دن ایسا ہوا کہ کیمپ ڈیوڈ جاتے ہوئے رستے میں سیکورٹی ایجنٹ نے مہربانی کرتے ہوئے پانچ منٹ کے لیے کار کا شیشہ کھول دیا مشل اوباما نے اس کی اس کرم فرمائی کا بھرپور فائدہ اٹھایا امریکہ کی سابقہ خاتون اول کی اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن چیزوں اور آزادیوں کو ہم عام لوگ معمولی سی بھی اہمیت نہیں دیتے ان کے لیے خاص لوگ بعض اوقات کس قدر ترستے ہیں ردی اشیاء ضائع کرنا ردی یا فالتو چیزوں کو ضائع کرنے کے سلسلے میں بھی امریکی صدر کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ وہ اس سے باز رہیں یہاں تک کہ وہ اپنی ڈاک یا ای میل بھی تھریش کین میں نہیں پھینک سکتا پریزیڈنٹل ریکارڈ کے تحت وہ ان احکامات کا پابند ہے جبکہ ظاہر ہے کہ ان معاملات میں عام آدمی آزاد ہے قانونی طور پر یہ عمل انتہائی ضروری ہے کہ پھینکنے یا ضائع کرنے سے پہلے وائٹ ہاؤس کا متعلقہ عملہ ہر چیز کا بہت احتیاط اور بریک بینی سے جائزہ لیتا ہے کسی معاملے پر اپنی مرضی چلانا ایک بات جو عام طور پر نظروں سے اوجر رہتی ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ ایجنسی والوں کے مشورے بلکہ کچھ معاملات میں سخت مخالفت کے باوجود اگر صدر کوئی ایسا کام کرنا چاہے جس میں سیکورٹی انتظامات کا مسئلہ آڑے آ رہا ہو جیسا کہ وائٹ ہاؤس کے باہر جمع لوگوں سے جا کر ملنا یا کسی خطرے والی جگہ کا دورہ کرنا تو خفیہ ایجنسی والوں کو اس کا حکم ماننا ہی پڑتا ہے کیونکہ بہرحال وہ صدر کے احکامات پر عمل کرنے کے پابند ہیں اسی لیے صدر اگر کچھ ایسا کرنے کی ٹھان ہی لے جو حتنات کو دعوت دینے کے مترادف ہو تو ایسی صورت میں وہ ہر قسم کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا سامنا کرنے کی مکمل منصوبہ بندی اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں ایک وفاقی قانون یو ایس سی تھری زیرو فائیو سکس ون ایٹ خفیہ ایجنسی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ 
صدر اور اس کے خاندان کی حفاظت کو ہر طرح یقینی بنائیں بنیادی طور پر یہ قانون صدر کو خفیہ ایجنسی کے تحفظات سے انکار کرنے سے روکتا ہے بعد از وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدر کو ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے اصول و قوانین کا ایک پورا سلسلہ ترتیب دیا گیا ہے